भूमि है और वो भी गांव में क्यों चाहिए उस फकीर को समझ नहीं आ रहा है सरकार ऐसे दिखाता है कि उसे कोई मुंह माया नहीं है फिर वो जमीन क्यों ढूंढ रहा है डोंग है वो उसका पाखंडी है वो अपने काले जादू से भोले भाले गांव वालों के मन में अपनी छवि ऐसी बनाई है कि जैसे वो निस्वार्थ हो अब हर कोई आंख बंद करके उस पर विश्वास करने लगा है अब तो गंगाराम और चांदर को जैसे धनवान लोग भी उससे जुड़ चुके हैं तो अब वो अपनी वास्तविकता दिखा रहा है अपना उल्लू सीधा कर रहा है जनशक्ति से धन शक्ति प्राप्त करना चाह रहा है वो अब उसके अंध भक्त उसे वो सब देंगे जिसकी वो मांग करेगा सरकार आपके लिए मुसीबत हो जाएगी अभी एक जमीन मांगिए कल दूसरी फिर तीसरी हाँ सरकार वो फकीर फिर धीरे धीरे आपसे अधिक रईस हो जाएगा फिर हो सकता है वो आपका स्थान ले ले वैसे ही इस गांव में आपकी कोई सुनता नहीं है और अगर वो फकीर आपसे अधिक रईस हो गया फिर आपकी बची खुची प्रतिष्ठा वो भी चली जाएगी मूर्खो कल्पना भी करते हो तो उसकी उन्नति की और मेरी दुर्गति की अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो जाओ और पता करो उस फकीर ने किस किस भूमि पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ा रखी है और कौन कौन उसे सहायता कर रहा है जाओ जी 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 सरकार हरियो वो फकीर क्या करना चाहता है ये तो मुझे पता नहीं पर वो जो भी कुछ करना चाहता है उसे मुझे किसी भी दशा में रोकना ही होगा मुझे तो किसी बड़े षडयंत्र की बू आ रही है तू डाल डाल तो मैं बात बात मैं भी देखना चाहता हूं फकीर मेरी शिरडी में कैसे मिल पाती है तुझे कोई भूमि हरियो हरियो ये क्या है काका श्रेणी का नक्शा है ये देखो ये है द्वारका माई और ये है चावड़ी ये है लैंडी बाग और और ये हमारी पाठशाला और और ये हमारा खेल का मैदान साइंस नक्शे में जो भूरे रंग की जगह है वो सारी जमीन को खरीदा जा सकता है हाँ कुछ जमीन सरकारी है मैं आज ही सब कुछ पता करता हूं इसके बारे में लेकिन नाना तुम तो आज शाम को पुणा जा रहे हो ना जाने वाला था साइन पर अब नहीं जाऊंगा अभी जमीन की खोज समाप्त करने के बाद ही जाऊंगा जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता तब तक की छुट्टी लूंगा नहीं नाना तुम्हें पूना जाना ही होगा तुम्हारी जरूरत वही है एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते इस काम में मैं आपके काफी काम आ सकता हूं नाना तुमने रामायण की कथा सुनी है हाँ जब सीता मैया का हरण हुआ था तो उन्हें वापस लाने में सब ने राम जी की मदद की थी हर एक की अपनी एक निश्चित जिम्मेदारी थी हर किसी ने अपने अपने कर्तव्यों का 
अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अपनी क्षमता के हिसाब से निर्वहन किया था मानरो ने सेतु बनाया था हनुमान जी राम जी का संदेशा लेकर गए थे शांति दूत की भूमिका अंगद ने निभाई सब ने अलग अलग कार्यभार संभाले जानते हो क्यों क्यों साई नाना क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए यही जरूरी है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लें जमीन के मामले में भी सबको अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी होगी और तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ और है ना कि जमीन ढूंढना मेरी जिम्मेदारी क्या है साई मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपको ये जमीन क्यों चाहिए मुझे मेरी जिम्मेदारियों का कैसे पता चलेगा साई श्रद्धा और सबूरी नाना तुम पूना जाओ और अपना काम करो सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा वो लोगों को अपने अपने बैल सजाते हुए देख रहा है उसने कहा था कि उसके दादाजी ने उसे बैल सजाने से मना कर दिया था इसलिए वो दुखी है बच्चों, फिर तो हमें प्रहलाद के पास जाकर उसका मन बहलाना चाहिए कहा जिसे हम ढूंढ रहे थे क्या वो फकीर बाहर गया है अब मैं अंदर जाऊंगा और नक्शा उड़ाऊंगा और कैसे कोशिश कर ले होगा वही जो राम जी की इच्छा होगी और अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हारी इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकेगा
चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस फकीर को भूमि का एक भी टुकड़ा लेने नहीं दूंगा अपनी शिरडी में सरकार अगर उसके अमीर चेले ने उसके लिए जमीन खरीदने की पेशकश की तो उस फकीर के लिए तो उसके अंधभक्त मुंह मांगी रकम दे देंगे हरिओम समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे हा? कुलकर्णी सरकार हर बात का ध्यान रखते हैं और उसके चेलों को रोकने का उपाय भी सोच रखा है मैंने अरे ओम इसे मुझे दो इस नक्शे को ले जाकर उस खंडर में फेंक दो ताकि जो भी उस स्थान पर जाए इसे देखे और देखकर इसे मेरी चुनौती समझे मैं उस फकीर की मंशा को भी इसी तरह खंडित कर दूंगा ये मेरी उस फकीर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है इतना सुंदर नक्शा था किसने चुराया होगा साईं? रागिनी नक्शा चुराने वाला राम जी की मर्जी तो नहीं बदल सकता ना राम जी ने हम इंसानों की ही तरह इस मिट्टी की नियति भी लिख रखी है किस मिट्टी पर हल चलेगा कौन सी मिट्टी किसके नाम होगी सब उनकी मर्जी पर निर्भर करता है और उनकी मर्जी को कोई नहीं टाल सकता कोई कितनी भी कोशिश कर ले बहुत थके हुए लग रहे हैं आज सम्मान समारोह में बहुत देर तक खड़े रहना पड़ा आज आज पैर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा है ना कोई बात नहीं आप अंदर चलकर आराम कीजिए मैं मालिश कर देती हूँ आइए रुको क्या तुम इस घर की रीत को भूल गए हो आज रहने दीजिए ना शारदात्या इनके पांव में बहुत दर्द है अन्नपूर्णा नियम हमारे सहूलियत के हिसाब से नहीं बदलते हैं काका दिन भर बाहर रहता है सारे लोगों के लिए काम करता है न वक्त का ख्याल रखता है न जात धर्म अलग जात धर्म के लोगों से मिलता है और तो और उन अंग्रेजों से भी मिलता है तो घर में प्रवेश करने से पहले शुद्धिकरण करना तो बहुत जरूरी है 
बस आज का दिन आ गया आज बहुत दर्द है इन्हें रोज तो करते हैं ना शुद्धिकरण नियम तो नियम है और मैं उनसे बंधी हूँ और मेरा काका तुम्हारे जितना कमजोर नहीं है थोड़ी देर और दर्द बर्दाश्त कर लेगा और जितनी बहस तुमने की उतने वक्त में ये शुद्ध होकर अंदर भी आ गया होता अब अंदर आ सकते हो काका मैं जानती हूं तुम्हें ये नियम सख्त लगते हैं लेकिन ये तुम्हारे भलाई के लिए ही हैं। पूरे दुनिया की कामयाबी पाने में व्यस्त रहते हो तुम तो तुम्हारा धर्म ना टूटे उसकी जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी होगी ना पर जो वेदना है वो थकान नहीं कुछ और ही है इनसे अकेले में पूछना होगा साई ये तो वही नक्शा है जिसे कोई चुरा कर लेके गया था न जाने उसने इस नक्शे को जला कर यहाँ क्यों फेंक दिया कितना सुंदर नक्शा था अगर उसे पसंद नहीं आया तो जलाया क्यों किसने किया होगा ये साई बच्चों दुखी मत हो जो भी होता है किसी कारण से होता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जाओ जाकर खेल साई आप हमसे ये मत कहिएगा कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हम तो उनकी तरह छोटे बच्चे नहीं है साई हमें इतनी तो समझ कि ये सब किसी उद्देश्य के तहत किया गया है इस गांव में ऐसा एक ही शख्स है जो ये कर सकता है प्रणाम साईं राम जी भला कर साईं मैंने सुना है आपको जमीन की आवश्यकता है साईं मेरे घर के पास एक मेरी जमीन है खाली पड़ती पर ही सोचा था कि परिवार बढ़ेगा तो वहां भी एक मकान बनाऊंगा मैं भगवान ने एक ही बेटा दिया है और अब वो भी बंबई जा रहे हैं नौकरी करने आप तो जानती हैं साई एक बार जो शहर चला गया लौट के गांव कहाँ आता है इसलिए अब मुझे उस जमीन पे कुछ नहीं बनवाना है हमारा वर्तमान घर मेरे और मेरी पत्नी के लिए पर्याप्त है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो मेरी जमीन स्वीकार कर लें तुमने अच्छी तरह से सोच समझ तो लिया है ना सुधरमा हाँ तात्या साई के आशीर्वाद से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है हमारी जमीन अगर साई के कुछ काम आ सके तो हमारा सौभाग्य होगा साई मेरी वो जमीन लेके हम पे कृपा कीजिए मैं जानता हूं खेती वाली जमीन लेने से आपको इनकार है परंतु हमारी वो जमीन खाली पड़ती पड़ी है साईं बिना किसी उपयोग के ठीक है साईं तो मैं कल ही जमीन के कागजात तैयार करवा लूंगा 
आजकल बहुत देशद्रोही बढ़ रहे हैं मुझे डर है कि शिरडी में भी कहीं कोई देशद्रोही घुस न जाए इसलिए मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को शिरडी में बसने या भोले भाले गांव वालों को बहकाने का कोई अवसर न मिले आपका ख्याल बहुत ही नेक है किंतु ऐसा करने के लिए मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए आपकी जरूर मिलेगा बताओ तुमको क्या चाहिए सुधर्मा जी लेन देन की बात तो कर लीजिए मैं सही से पैसे नहीं ले सकता सुधर्मा पैसे मैं नहीं कोई और दे रहा है जो पैसे देने के लिए बिल्कुल सक्षम है यह धन राम जी के इस कार्य में उस व्यक्ति का योगदान होगा तुम उसे इस पुण्य कर्म से मना नहीं कर सकते जैसा आप उचित समझे साई उन्हें जो भी उचित लगे वो मुझे दे दें मैं खुशी स्वीकार कर लूंगा चलता हूं लेकिन साई वो है कौन जो जमीन के लिए पैसे देंगे जब काम राम जी का है तब योगदान देने वाला वो बंदा भी राम जी का ही होगा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.